بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا تاریخی سفر سلجوکی سلطنت کے ایک اہم اور انتہائی قابل وزیر کے حالات زندگی اور ان کی سلجوکی سلطنت کو منگولوں سے بچانے کی لیے کی گئی کوششوں کے بارے میں ہے تاریخ انہیں جلال الدین کراتائے کے نام سے جانتی ہے اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ان کی تاریخ پیدائش اور جگہ نامعلوم ہے بعض تاریخ دانوں کے مطابق وہ ایک سلجوکی ترک تھے جبکہ بعض تاریخ دان انہیں ایک یونانی غلام کے طور پر بیان کرتے ہیں بہرحال دوستو امیر جلال الدین کراتائے کا شمار سلطنت سلجوک کے چند انتہائی قابل اعتماد عمرائے سلطنت میں ہوتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے چالیس برس تک سلجوکی سلطنت کے مختلف اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دی سلطان الاؤدین کیکاباد کے دور حکومت میں سلطنت کے امور کی نگرانی کے لیے جلال الدین کراتائے کی تقرری شاہی محل میں کر دی گئی جہاں وہ ستارہ برس تک سلطان کیکاباد کے اہم وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے کہا جاتا ہے کہ بارہ سو سینتیس عیسوی میں سلطان کیکاباد کی وفات کے بعد سلطان غیاس الدین کے دور حکومت میں امیر سعد الدین کوپک اور ایک مذہبی رہنما بابا اسحاق کی بغاوت کے نتیجے میں ملک خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا لیکن جلال الدین کراتائے کی بر وقت مداخلت نے اس بغاوت کو نہ صرف ختم کیا بلکہ سلجوکی سلطنت کو اس سے کام بھی فراہم کیا لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا خطرہ منگولوں کی صورت میں سلجوکی سلطنت کی طرف بڑھ رہا تھا سلجوکی سلطنت اپنے عروج کو پہنچ کر زوال کی طرف گامزن تھی بارہ سو تتالیس عیسوی میں کوزا کی لڑائی میں منگولوں سے شکست کھانے کے بعد سلطان غیاس الدین انتاکیہ بھاگ گئے جس کے بعد سلطنت کی ذمہ داری امیر کاراتائے پر آن پڑی انہوں نے کمال حکمت عملی سے منگولوں کو مذاکرات کے ذریعے سلجوکیوں کے دارالحکومت کنیا پر قبضہ کرنے سے بچائے رکھا اور اس طرح مغربی اناتولیہ میں موجود کائی قبیلے کے سردار ارتغل غازی کو اپنے قدم جمانے میں مدد ملی کہا جاتا ہے کہ امیر جلال الدین کراتائے نے سلجوکی سلطان علاؤ الدین کیکاباد کی خواہش کے مطابق بارہ سو اکونجا عیسوی میں ایک عظیم و شان تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام مدرسہ کراتائے رکھا گیا امیر جلال الدین کا قائم کردہ مدرسہ کراتائے تقریباً چھ صدیوں تک اپنی تمام تر تعلیمی اور حربی سرگرمیوں کے ساتھ جاری رہا تاریخ بتاتی ہے کہ اس مدرسے سے فارغ التحصیل طلبہ نے سلطنت سمانیہ کی بنیاد رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا سلطنت سمانیہ کے دور میں یہاں کے تربیت یافتہ طلبہ کی یہ کثیر تعداد اہم عہدوں پر بھی فائز تھی دوستو پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت سمانیہ زوال پذیر ہو چکی تھی اور اس پر بیرونی طاقتوں کا غلبہ ہو چکا تھا جس کے بعد سب سے پہلے اس مدرسہ کاراتائے کو بند کر کے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا یہاں تک کہ دو ہزار نو میں ترکی کی اسلام پسند حکومت نے اسے ایک مرتبہ پھر یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہوئے دوبارہ بحال کر دیا دوستو جلال الدین کراتائے نے اپنی وفات تک ریاستی انتظامیہ میں توازن کو برقرار رکھا ان کی وفات کے بعد منگولوں کے مطالبات پورے کرنے میں مشکلات حائل ہو گئیں بہرحال دوستو جلال الدین کراتائے کا انتقال بارہ سو چون عیسوی میں کیسری شہر میں ہوا ان کی میت کو آخری رسومات کے لیے کنیا لایا گیا جہاں انہیں پورے اعزاز کے ساتھ مدرسہ کراتائے میں سبرد خاک کیا گیا